Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. This is Farzana Shaheen from Brain Train. We are doing punctuation and today we are going to do ending punctuation. I hope you remember what is punctuation. Punctuation marks nishan jo ke hum sentences ke liye istemal karte hain taaki matlab jo hai wo wazeh ho jaye sentences ya clauses ke liye. Aur राइटिंग में मोस्टली इस्तेमाल होता है तो इससे मतलब वाजे हो जाता है सो टुडे वी आर गोइंग टू डू द एंडिंग पंक्चुएशन द पंक्चुएशन विच इज यूज एट द एंड ऑफ द सेंटेंस लाइक एंडिंग पंक्चुएशन यू चूज टू फुट ऑन अ सेंटेंस डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सेंटेंस दैट इट इज यानी सेंटेंस की जुमले की किस किस्म की जरूरत है उसको देखते हुए कि कैसा जुमला है इस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं देर आर थ्री मेजर काइंड ऑफ सेंटेंसेस वो कौन कौन से हैं फर्स्ट वन इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि डिक्लेयर करना है किसी चीज को ठीक है किसी के सामने कोई चीज बयान कर देना इस इस यूज्ड लाइक दिस सेंटेंस इज मेकिंग अ स्टेटमेंट कोई बयान पर टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन शायद मकसद क्या है इस किस्म के सेंटेंस का इंफॉर्मेशन देना आपको कोई कुछ बताना कुछ भी एक सिंपल बात कोई भी बताई जा रही होती है कोई न्यूज हो सकती है कोई पैगाम कुछ भी एक सिंपल सीधी सी बात जो आपको बयान की जा रही हो और इसके लिए यूज किया जाता है एट द एंड पीरियड जैसे कि नाम से पता चल रहा है एंडिंग पंक्चुएशन यानी सेंटेंस के एंड पे आप लगाते जब एक जुमला पूरा हो जाता है तब उसके आखिर में हमने ये ये पंक्चुएशन हमने यूज करनी है पीरियड so जिसको हम फुल स्टॉप भी कहते हैं इज द प्रॉपर एंडिंग पंक्चुएशन फॉर अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस डिक्लेरेटिव सेंटेंस अगर आपको मैंने बताया कि कोई भी स्टेटमेंट जिसमें इंफॉर्मेशन होगी द नेक्स्ट वन इज इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर आस्किंग अ क्वेश्चन यानी वो सेंटेंसेस जिसमें जो ये जाहिर करते हैं कि कुछ पूछा गया है सवाल पूछा गया है इंट्रोगेटिव sentences question sentences and a question mark iske liye jo hai wo use hota hai question mark this is the question mark and this is the period question mark jab aap koi sawal poochte hain that's the proper ending punctuation for an interrogative sentences then third one is exclamatory sentences exclamatory sentences express emotion or excitement yani koi feelings jisme aapne uh, feelings ka izhar karna hai wo dar khauf khoobsurti ya uh, uh, aapki khushi gham kuch bhi ho sakta hai theek hai and what's used for that an exclamation point ye iske liye use karte hain so this is the proper ending punctuation for exclamatory sentence so now we will do uh, an exercise just to check ke aapko pata hai ki kaun kaun se uh, signs yahan pe at the, at the end of the sentence hame uh, lagane chahiye is bilkul easy si hai bilkul basic hai so let's start first sentence uh, is there are 33 students in my class so there is a period at the end kyunki ek information provide ki ja rahi hai ke class mein 33 स्टूडेंट्स हैं, नथिंग एल्स ना तो कोई इसमें फीलिंग्स हैं और ना ही ये क्वेश्चन है बल्कि जस्ट बताया जा रहा है सो फॉर द नेक्स्ट जस्ट थिंक अबाउट इट वट टाइम डज द क्लास स्टार्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कुछ आपसे क्वेश्चन है ठीक है देन द हाउस इज ऑन फायर घर को आग लगी हुई है सो Tell me, is it an information only or there is some feeling also? अगर आप आग लगी हुई देखेंगे तो कोई फीलिंग्स होंगी या नहीं और या क्वेश्चन है इज इट अ क्वेश्चन जस्ट टेल मी सो डिसाइड इज एन एक्सक्लेमेशन मार्क हेयर क्योंकि फीलिंग्स हैं अगर आपने आग लगी यही देखी है तो आप एक एक्साइटमेंट से या एक खौफ से आप बताएंगे इंफॉर्मेशन तो है बट स्टिल देर आर सम फीलिंग्स इन दैट ठीक है कुछ ना कुछ उसमें आपकी फीलिंग्स हैं देन नंबर फोर इज द शॉप ऑन द कॉर्नर सेल्स नोटबुक्स एंड पेपर जो कॉर्नर पे शॉप है वो नोटबुक्स uh, और पेपर बेचती है एनी एक्साइटमेंट 
एनी क्वेश्चन नहीं है ना ओके देन इट्स फुल स्टॉप ओनली नेक्स्ट वन इज नंबर फाइव ईच क्लास विल हैव एन असाइन टाइम टू गो टू द लाइब्रेरी हर क्लास जो है उसको टाइम एक असाइन किया जाएगा कि इस टाइम पे लाइब्रेरी जाना है यानी लाइब्रेरी जाने का एक टाइम होगा सो वट डू यू थिंक वट इज इट एनी एनी फीलिंग्स नो फुल स्टॉप ओनली मैंने थोड़े से गैप से लिखे हैं ताकि पता चल सके मोस्टली वी फुट द साइन राइट आफ्टर द लास्ट लेटर आखिरी जो लेटर होता है अल्फाबेट होता है उसके बिल्कुल साथ जोड़ के लिखते हैं लेकिन मैंने थोड़ा सा इनको सेपरेट किया है जिसके आपको पता चल सके आंसर माई डैड सैड ही इज गोइंग टू डबल माई अलाउंस 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 डबल हो रहा है सो देर इज एन एक्साइटमेंट सो इट विल बी एक्सक्लेमेशन मार्क Why aren't you coming on the field trip? आप field trip पे क्यों नहीं आ रहे So you can understand at the beginning there is why. Why is a question word? So it's a question. That how long will it take us to get to the museum? Museum पहुंचने में हमें कितना वक्त लगेगा How long? It's also a question word. So you should understand कि question आएगा I return the books to the bookcase. मैंने बुक्स वापस कर दी बुक केस को ठीक है तो व्हाट इज इट इट्स एन इंफॉर्मेशन एंड देयर इज अ पीरियड वेयर इज द स्कूल ऑफिस स्कूल ऑफिस कहाँ है ऑफ कोर्स इट्स अ क्वेश्चन व्हाट इज योर फेवरेट स्पोर्ट व्हाट अगेन व्हाट वेयर हाउ लॉन्ग व्हाई दे आर क्वेश्चन वर्ड्स सो क्वेश्चन मार्क जेम्स कोर द विनिंग टच वट डू यू थिंक सर एक्सक्लेमेशन एक्साइटमेंट है ना कोई विन कर रहा होगा जीत रहा होगा तो उस पर आप पूरी पूरी जोश और खरोश से बताएंगे किसी की सक्सेस को माम इज मेकिंग माई फेवरेट मील फॉर डिनर मदर जो है वो मेरा फेवरेट डिनर बना रही है खाने के लिए सो वट इज दैट खुशी है कोई यस यू आर हैप्पी बहुत खुश हो गए बता रहे हैं कि आपका फेवरेट खाना बन रहा है डिनर के लिए Is Emily your best friend? क्या एमली आपकी बेहतरीन दोस्त है इट्स अ क्वेश्चन राइट जस्ट टेल मी हाउ मेनी ऑफ यूर्स वर राइट कितने ठीक थे बिल्कुल ईजी बिल्कुल बिगनर्स के लिए है आई होप यू विल अंडरस्टैंड एवरी थिंग और इसको याद रखेंगे अगर नहीं याद अभी नहीं समझ आई यू कैन रिपीट द वीडियो दोबारा देख सकते हैं सो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़